హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ కనెక్టింగ్ కృష్ణ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ కృష్ణ యూట్యూబర్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ బెల్లైకన్ టు గెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆల్సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ మై వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ముందుగా మన టాపిక్లోకి వెళ్దాం మనం లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్లో స్టూడెంట్ టేబుల్ అనేటువంటిది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాన్ని ఎలా ఫార్ములేషన్ చేయాలి అనేటువంటిది చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ ఈరోజు రెండవ విష్ వీడియోకి వచ్చేసరికి రెండవ వీడియోలో మనం ప్రధానంగా ఏం చేస్తున్నామంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ని ఎలా చేయాలి అసలు ఎలా బేసిక్ శాలరీస్ ఎలా అవ్వాలి డిఏ ఎలా అవ్వాలి హెచ్ఆర్ఏ ఎలా అవ్వాలి పిఎఫ్ ఎలా ఇవ్వాలి గ్రాస్ శాలరీ ఎలా అవ్వాలి ఈఎఫ్ ఈపిఎఫ్ ఎలా ఇవ్వాలి ఎల్ఐసి ఎలా ఇవ్వాలి అలాగే గ్రాస్ శాలరీ అంటే ఏంటి డిఏ అంటే ఏంటి హెచ్ఆర్ఏ అంటే ఏంటి అనేటువంటి మౌలిక అంశాల మీద మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ టు ద పాయింట్ అయితే ఈరోజు మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి తెలిసినంత వరకు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ప్రైమరీ స్టూడెంట్ టేబుల్ పక్కనే చూడండి ప్లస్ గుర్త్ ఉంది ఇక్కడ ఎడిషనల్ షీట్ అండి ఇది ఈ ప్లస్ గుర్త్ క్లిక్ చేయగానే ఒక షీట్ అనేటువంటిది మనం డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది దీనికి నేను రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాను ఏమని రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాను ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ అని రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాను ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ అని రీనేమ్ చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని నేను కలరైజేషన్ కూడా ట్యాబ్ కలర్ కూడా నాకు నచ్చేటువంటి ఒక ట్యాబ్ కలర్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఒక ట్యాబ్ కలర్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది కంప్లీట్గా మన ప్లెయిన్ డేటా షీట్ ఈ ప్లెయిన్ షీట్లో మనం ప్రధానంగా ఏం చేస్తున్నాము ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ అండ్ ప్రైమరీ వచ్చేసరికి సీరియల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బేసిక్ శాలరీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిఏ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హెచ్ఆర్ఏ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పిఎఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పిఎఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రాస్ శాలరీ గ్రాస్ శాలరీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈపిఎఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎల్ఐసి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టోటల్ డైరెక్షన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టోటల్ డైరెక్షన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెట్ సేల్ సో ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనం యాజ్ యూజువల్గా పాత పద్ధతులు ఎలా చూసుకున్నాం సీరియల్ నెంబర్ని సైజ్ చేసుకున్నాము అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయర్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఎంత మన ఎంత గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటున్నాను బేసిక్ శాలరీ ఎలా చేసుకున్నాను సో అన్నీ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే యాజ్ యూజువల్గా అన్నిటికి ఒకటే సైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా నేను తయారు చేసుకున్నానండి చూడండి విధంగా చేసుకున్నానండి చాలా వాటికి మీరు ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసి సైజ్ పెంచుకోండి సో చేసుకున్న తర్వాత నేను వచ్చేసరికి వీటి కలరైజేషన్ చేయడం మొదలుపెట్టాను కలరైజేషన్ ఏ విధంగా అంటే నేను యాజ్ యూజువల్ చేసిన దాన్ని ఆల్రెడీ ఇచ్చేసుకున్నాను మీరు ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫాంట్ తాలూకు కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ ఫాంట్కి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ని లేదంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్టైల్స్లో అయినా సరే మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అలాగే ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి సో నేను వచ్చేసరికి యాజ్ యూజువల్గా సెలెక్ట్ చేశానండి సెలెక్ట్ చేసి ఈ విధంగా బేసిక్ శాలరీ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ పిఎఫ్ గ్రాస్ శాలరీ ఈపిఎఫ్ టోటల్ డిడక్షన్స్ అలాగే నెట్ శాలరీ అనేటువంటిది నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది
అయితే సీరియల్ నెంబర్ అనగానే వన్ ఇచ్చాను కంట్రోల్ పట్టుకొని కార్నర్లో క్లిక్ చేసి నేను ఒక థర్టీ మెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాను దెన్ థర్టీ మెంబర్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ వచ్చేసరికి నేను ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాను తీసుకుంటున్నానండి అయితే ఇక్కడ మీరు మీరు మీకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి డేటాని ఇచ్చుకోండి సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను బేసిక్ శాలరీస్ అండ్ ఈ బేసిక్ శాలరీ అవనియండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఈ విధంగా నేను ఇచ్చుకుంటున్నాను ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ అండ్ ప్రైమరీ వచ్చేసరికి డిఏ అంటే ఏంటి డిఏ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అండ్ ప్రైమరీ మనం చూద్దాం అయితే ఇక్కడ డిఏకి వచ్చేసరికి మనం డిఏని ఏ విధంగా ఫార్ములేట్ చేస్తాం అనేటువంటిది చూద్దాం అయితే జనరల్గా మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎందులో ఉందండి సి టూలో ఉంది మనకి ఈ వ్యాల్యూ ఫస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి తాలూకు బేసిక్ శాలరీ ఐదు వేల ఆరు వందల రూపాయలు అండి అయితే డిఏ చేయాలనేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి శాలరీని ఎలా కాల్కులేట్ చేస్తామంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టూ సి టూ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ డి అండి టెన్ డివైడ్ అప్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శాలరీలో మనం టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే డిఏ ఖర్చు చేస్తున్నాం అండి అంటే ఐదు వందల అరవై రూపాయలు ఈయనకి డిఏ అమౌంట్ రావడం జరిగింది దీన్ని అందరికీ కూడా అప్లై చేయండి ఏదైతే ముప్పై మంది క్యాండిడేట్స్ మీకు ఉన్నారో ముప్పై మంది క్యాండిడేట్స్కి అప్లై చేయండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతెంత డిఏ వస్తుంది వాళ్ళ శాలరీ ప్రకారం ఎంతెంత వస్తుంది తేలిపోయింది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హెచ్ఆర్ఏ హెచ్ఆర్ఏ వచ్చేసరికి హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ అండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ టు సేమ్ మనం దేనికి చేస్తున్నాం సి టూ చేస్తున్నాం సి టూ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హెచ్ఆర్ చేస్తున్నామండి డివైడ్ అబ్బాయి హండ్రెడ్ అండి ఎంటర్ చేయండి ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చిందండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దీన్ని కూడా సేమ్ టు సేమ్ పట్టుకొని ముప్పై మందికి డ్రాక్ చేయండి డ్రాక్ చేసి మీరు చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పిఎఫ్ అండి పిఎఫ్ వచ్చేసరికి ఇది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పిఎఫ్ ఇస్తున్నారండి జనరల్ ఏ కంపెనీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ ఇచ్చుకోండి దెన్ ఆరు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలు పిఎఫ్ అమౌంట్ వస్తుంది అతనికి సో దీన్ని కూడా థర్టీ మెంబర్స్కి మీరు అప్లై చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ గ్రాస్ శాలరీ గ్రాస్ శాలరీ విషయంకి వచ్చేసరికి ఈ క్యాండిడేట్ తాలూకా బేసిక్ శాలరీ ప్లస్ డిఏ ప్లస్ హెచ్ఆర్ఏ ప్లస్ పిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ శాలరీ అయితే గ్రాస్ శాలరీని మనం ఎలా ఫార్ములేట్ చేయాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మన స్టూడెంట్ టేబుల్లో చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఇంటూ సి టూ ఈజ్ టూ ఎంతవరకు అండి సి టూ ఈజ్ టూ ఎఫ్ టూ ఇచ్చుకున్నారు కదండి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సి నుంచి ఎఫ్ వరకు ఈ ఈ ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్యాండిడేట్ తాలూకు డేటా అనేటువంటి సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఎంటర్ చేయండి సో ఇతను తాలూకా గ్రాస్ సేల్ వచ్చేసరికి ఏడు వేల రెండు వందల యాభై రెండు రూపాయలు అనేటువంటిది రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక విషయం గమనించి ఉంటారు ఇదివరకు ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక క్యాండిడేట్ తన తాలూకు శాలరీ పదివేలు అన్నాడంటే అతను తాలూకు శాలరీ పదివేలు కాదండి ఈ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ పిఎఫ్ అనేటువంటిది కలిపి గ్రాస్ శాలరీ అనేటువంటిది రావటం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈపిఎఫ్ ఈపిఎఫ్ ఇష్యూకి వచ్చేసరికి ఈ డిడక్షన్స్ అండి మనకి ఈపిఎఫ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి ఇందులో సగం కట్ అవుతుంది అంటే ఎంత జనరల్గా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ డివైడ్ అబ్బాయి టూ ఎఫ్ టూ డివైడ్ అబ్బాయి ఇస్తే సో ఇంత ఈపిఎఫ్ కట్ అవుతుంది సో దీన్ని కూడా యాజ్ యూజువల్గా డ్రాక్ చేసేసుకోండి మీరు కంట్రోల్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తే సీరియల్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది సో వీటికి కంట్రోల్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఎల్ఐసికి వచ్చేసరికి ఎల్ఐసి కూడా హెచ్ టూ డెబ్బై డెబ్బై టూ ఇందులో నుంచి ఎల్ఐసి కట్ అవుతుంది హెచ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ డెబ్బై డెబ్బై టూ అనేటువంటిది ఇవ్వండి సో వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ సేమ్ టు సేమ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టోటల్ డిడక్షన్స్ టోటల్ డిడక్షన్స్ ఎంత ఉంది చూద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఇంటూ 
ఎక్కడి నుంచి అండి మన టోటల్ రిడక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి హెచ్ టీ ఈస్ టు ఐ టూ హెచ్ టూ ఈస్ టు ఐ టూ బ్రాకెట్ క్లోజ్ దాని ఏంటర్ ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ టోటల్ రిడక్షన్స్ అంటే రెండు పోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెట్ శాలరీకి వెళ్దాం నెట్ శాలరీకి వచ్చేసరికి నెట్ శాలరీ అంటే ఏంటి మనకి తెలిసినంత వరకు గ్రాస్ శాలరీ మైనస్ టోటల్ రిడక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ శాలరీ సో ఇక్కడ చూడండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ టూ మైనస్ ఇదేంటండి జే కాలం ఉంది జే టూ అయిందండి సో దిస్ ఈజ్ ద నెట్ శాలరీ సో ఈ నెట్ శాలరీని మనం ఎలా చూపిస్తున్నాం ఈ విధంగా తీసుకోవటం జరిగింది తీసుకున్న తర్వాత నేను మొత్తం ఎంటైర్ దీనికి ఒక టేబుల్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ అది గ్రిడ్ లైన్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫాంట్లోకి వెళ్ళి హోమ్లో ఫాంట్లో ఆల్ బార్డర్స్ అనేసి అనేటువంటిది క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేస్తే నాకు టేబుల్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవటం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే ఇక్కడ బేసిక్ శాలరీ అంటే ఏంటి డి అంటే ఏంటి హెచ్ఆర్ఏ అంటే ఏంటి వాటి గురించి మనం కంప్లీట్గా ఒక వ్యూ చూద్దామండి సో ఇక్కడ చూడండి సో హెచ్ఆర్ డిఏ విషయంకి వచ్చేసరికి డైనింగ్ అలవెన్స్ అనేసి అంటారండి హెచ్ఆర్ఏకి వచ్చేసరికి హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ అంటారండి పిఎఫ్ ఇచ్చేసరికి ప్రొవైడెంట్ ఫండ్ అనేసి మనం చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది అయితే గ్రాస్ శాలరీ అంటే బేసిక్ శాలరీ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ పిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ శాలరీ అవుతుంది ఎలాగే టోటల్ రిడక్షన్స్ గ్రాస్ శాలరీ మైనస్ ఈపిఎఫ్ ప్లస్ ఎల్ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిడక్షన్స్ అవుతుంది నెట్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ శాలరీ మైనస్ టోటల్ డిడక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ శాలరీగా మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఒక్క విషయం అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఈ టేబుల్ ఫార్మ్స్ చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే డేటా విషయంలో చాలా క్లారిటీగా ఉండాలి అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఉంటారు ఫార్ములేషన్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా ఈ ఫార్ములా రాదు రాదు అంటారు ఎందుకు రాదండి ప్రతి ఫార్ములా కూడా మనకు ఈజీగా రావటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఎక్సెల్ అనేటువంటిది వర్డ్ అనేటువంటిది పవర్ పాయింట్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ మన హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ థింకింగ్ బట్టే డిజైన్ చేసినటువంటిది అంటే మనం చేయగలిగినటువంటిది మనం చేయగలం సో ఇటువంటి దాన్ని మనం సింపుల్గా చేయాలి బట్ ఎవరు కూడా కాంప్లికేటెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వకండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీని తర్వాత మనం పవర్ బిల్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఒకటి రెండు చెప్తానండి సో కీప్ వాచింగ్ అండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరలా కలుద్దామండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాయ్స్